லெட் ஸ்டார்ட் ராம் நோ இப்ப ராம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ராம்ங்கிறது வந்து நான் இப்பதான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஹார்ட் டிஸ்க் அமேசிங் டெக்னாலஜி பட் அது டாட்டாயோட ஸ்பீட்னா இது என்ன ஸ்பீட் ஜெட் இன்ஜினோட ஸ்பீட் அதாவது இங்க இருந்து நீங்க பெங்களூர் போகணும் நீங்க ராம்ல பெங்களூருக்கு போறீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துல பெங்களூருக்கு போயிருவீங்க இங்க இருந்து ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ்ல பெங்களூருக்கு போயிருவீங்க அதே ஹார்ட் டிஸ்க்ல பாருங்கன்னா ஆமா மேல உட்காந்துட்டு போற மாதிரி உங்களுக்கு வருஷ கணக்காகும் ஸோ இதுல வருஷ கணக்காகிறது இது வந்து டென் மினிட்ஸ்ல முடிக்கும் புரியுது அதோட ஸ்பீட் என்னன்ட்டு இதுக்கான பிரைமரி ரீசன் என்ன மெக்கானிக்கலி மூவிங் பார்ட்ஸ் இந்த மூணு வேர்டு தான் மூணு மேஜிக்கல் வேர்டு மெக்கானிக்கலி மூவிங் பார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குல்ல இதுல நீங்க ஒரு டேட்டா ரிட்ரைவ் பண்ணணும்னா நீங்க அங்க பாத்தீங்க பிசிக்கல் என்ன நடக்குதுன்னு இந்த இதை ஆன் பண்ணணும் நீங்க நடக்குதா இது சுத்தணும் அப்ப இங்க இருக்கிற ஒரு டேட்டா எடுக்கணும்னா இது சுத்தி வந்து இது நெவுந்து போய் ரீட் பண்ணும் ஒரு செகண்ட்ல இது பண்ணாலும் ஒரு லெவலுக்கு மேல நம்ம அந்த ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு நிறைய பேரியர்ஸ் இருக்கு ஒரு லிமிட்டை லிமிட்டை தாண்டி ஸ்பீடு போறப்ப மோட்டருக்கு பவர் பத்தாது கரண்ட் அதிகமா இருக்கும் வைப்ரேட் ஆகும் டிஸ்கு உடையும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணும் ஆனா இதுக்குள்ள வெறும் கரண்ட் மட்டும்தான் எந்த மெக்கானிக்கலி மூவிங் பார்ட்ஸும் இல்ல கரண்ட் மட்டும் எப்படி வச்சு சீரோ சொன்ன சேவ் பண்ண முடியும் இதை வச்சு பண்ண முடியும் மேக்னெட்டை திருப்பி திருப்பி பண்ண முடியும் மேக்னெட் வச்சு பண்றது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா கரண்ட் எப்படி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க நல்லா யோசிங்க வெறும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ட்ரை பண்ணுறது உண்மைதான் உங்களுக்கு தெரியணுமே சரி ஓகே நான் சொல்லிடுறேன் அதை நம்ம சார்ஜி பீரியட் சொல்லி கேட்போம் அது உண்மையான்னு பார்ப்போம் என் பேர் என்ன ராகுல் என்னோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன ஆர் இப்போ ஆரை வந்து நான் இதுக்குள்ளே சேவ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா சேவ் பண்ணிட்டு அது கரெக்டான்னு பார்ப்போம் எனக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் வாட்ச் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்குமா பார்க்கலாமா ஸ்டோர் ஆயிருக்கான்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றது உண்மையான செக் பண்ணிக்க ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்ணிக்கலாம் என்ன காட்டுது ஜீரோ ஒன் கரண்ட் இருந்தா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ தெரியுதா அப்போ இது என்னன்னு சார்ஜ் பீரியடா கேட்டு பார்ப்போம் ஸோ நான் இப்ப இது கரெக்டுன்னு வந்துருச்சுன்னா இது வரைக்கும் நான் சொன்னது எல்லாமே உண்மை கரெக்டா அதாவது உண்மைன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு உண்மை ஓகே ஐ டெல் யூ செட் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் நவ் யூ டெல் மீ வாட் லெட்டர் இட் இஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒவ்வொரு <laughs> ஒரு நோட்டு ஃபுல்லா ஒரு புக்கு ஃபுல்லா ஒரு லைப்ரரி ஃபுல்லா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை லைப்ரரி ஃபுல்லா இது ஒரு செகண்ட் இப்படிங்கிறதுக்குள்ள பண்ணி முடிச்சிடும் என்ன ஸ்பீடுன்னு புரியுதா பிகாஸ் எவ்ரி திங் ஒர்க்ஸ் வித் கரண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஓகேவா ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் வெரி ஸ்லோ பட் ஸ்பீட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அதனால ஒரு செகண்ட்ல இது அவ்வளோ ஃபாஸ்டா இருக்கும் ராம் எப்படி ஒர்க் ஆச்சுன்னு புரிஞ்சதுல ராமோட சர்க்கியூட் உங்களாலேயே செஞ்சிட முடியும் இன்னும் ஒன் ஃபைனல் திங் அபவுட் ராம் இதோட ராம் முடிஞ்சிடும் இப்போ 
இதோட ஸ்டோரேஜ் சைஸ் என்ன பை ஒன் ஒன் கேபியா ஒன் எம்பியா என்ன ஒன் பிட்டுனா என்னன்னு யோசிங்க இதுல எது ஒன் பிட்டுன்னு யோசிங்க அப்ப இதோட ஸ்டோரேஜ் சைஸ் என்னன்னு யோசிங்க கமான் யோசிக்கிறத சத்தமா சொல்லுங்க எவ்வளோ யோசிக்க வேண்டியிருக்கு பார்த்தீங்களா அதான் பதில் ஏதோ நீ சொன்ன என் காதில் விழுந்துருச்சு சொல்லு சொல்லுங்க சி என்ன நினைக்கிறீங்களோ சொல்லுங்க நீங்க சொல்லாமல் நான் வந்து ப்ரொசீட் பண்ண போறது இல்லை எல்லாத்துமே ஒன்று ஓடுது தானே என்ன ஓடுதோ அதை சொல்லுங்க ஓப்பனா அதை பத்தியெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை கரண்ட் இருந்தா ஒன்னு கரண்ட் இல்லைன்னா ஜீரோ இல்லை அவ்வளவுதான் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதோட சைஸ் என்ன இது யாரெல்லாம் யோசிச்சிங்க ஓகே ஸோ யோசிக்காதவங்க அத்தனை பேர்த்துக்குமே நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு கெப்பாசிட்டியில் நீங்கள் எத்தனை ஜீரோஸ் ஒன்று வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ம் சத்தமாக சொல்லுங்கள் ஒரு கெப்பாசிட்டியில் எத்தனை ஜீரோஸ் ஒன்று வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஒரு ஜீரோ இல்லை ஒரு ஒன் ஒரு ஜீரோ இல்லை ஒரு ஒன்னை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் நான் நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்கன்னு புரியலண்ணா ஒரு பைனரி டிஜிட் ஒரு பைனரி டிஜிட்னா என்ன ஒரு பிட் இதை நான் சொல்லி கொடுத்தேனா இல்லையா உங்களுக்கு சொன்னந்தானே பைனரி டிஜிட் பைனரிலேருந்து பிஏ டிஜிட்லேருந்து டி சொன்னந்தானே ஸோ ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டரோட ஸ்டோரேஜ் சைஸ் என்ன ஒன் பிட் இங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்கு எயிட் ஜீரோ செவன் ஒன்ஸோட ஸ்டோரேஜ் சைஸ் என்ன எயிட் பிட்ஸ் எயிட் பிட்ஸ்னா ஒன் பைட் அப்போ ஒன் பைட்ல ஒன் லெட்டர் நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதனாலதான் இதுல ஆறு ஸ்டோர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு இதோட சைஸ் என்ன தெரியுமா இது அட்வான்ஸ்டான ரேம் இதுக்குள்ள நம்ம போகணும் இது கொஞ்சம் அவுட்டேட்டடான ரேம் இதோட சைஸ் வந்து எயிட் ஜிபி விச் மீன்ஸ் இதில் எயிட் தௌசண்ட் இன்டூ தௌசண்ட் இன்டூ தௌசண்ட் ஜீரோ செவன் ஒன்ஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் இல்லை பைட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒரு பைட்டில் ஒரு எழுத்தை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுதா அப்போது இதுக்குள்ள நீங்கள் எத்தனை போர்டு இந்த மாதிரி வைக்கணும் என்ன த்ரீ த்ரீ எங்கேருந்து வந்துச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதோட சைஸ் எயிட் ஜிபி ஸோ எயிட் ஓகேவா ஜீனா நூறு கோடி தௌசண்ட் இன்டு தௌசண்ட் இன்டு தௌசண்ட்ங்கிறது நூறு கோடி கரெக்டாக தௌசண்ட் இன்டு தௌசண்ட் டென் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் இன்டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஸோ நூறு கோடி இன்டு எட்னா எட்நூறு கோடி அப்போ இந்த மாதிரி எட்நூறு கோடி போர்டு இதுக்குள்ளே இருக்கணும் எத்தனை கெப்பாசிட்டர் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு கோடி இன்டு எட்டு அப்போ எவ்வளோ ஆறாயிரத்தி நானூறு கோடி கெப்பாசிட்டர்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கும் ஆர் இந்த மாதிரி சரி புரிஞ்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு இந்த மாதிரி எட்நூறு கோடி போர்டு எட்நூறு போர்டு இல்லை எட்நூறு கோடி ஒரு கோடி போர்டை வைக்கிறதுக்கு இந்த காலேஜே பத்தாது கரெக்டா இதுக்குள்ள லிட்ரலி எட்நூறு கோடி போர்டு இருக்கும் நான் வந்து சொல்றது ஒரு வேர்டு கூட போய் இல்லை இதுல என்ன எழுதிருக்கு எயிட் ஜி அப்படின்னா இது எயிட் ஜிபி இங்க பாத்தீங்கன்னா எயிட் ஜிபினே போட்டிருக்கோம் தெரியுதா எயிட் ஜிபி எழுதிருக்கா அப்படின்னா அது அப்படி இருந்தா தானே ஸ்டோர் பண்ண முடியும் வேற எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க மந்திர முடியும் ஸ்டோர் கண்டிப்பா மேஜிக் பண்ணி ஸ்டோர் பண்றதை விட நான் சொல்றது ஈஸி தான் கரெக்டா ஸோ லிட்ரலி இந்த மாதிரி எட்நூறு கோடி போர்டு இதுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா அதனாலதான் இதுக்கு இந்த ஸ்பீட் இருக்கு இந்த பவர் இருக்கு ஓகே இதுல ஆனா இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் இருக்கு என்னன்னா இதை புடி இந்த ரெண்டாவது கெப்பாசிட்டி நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் ஒன்னு ஞாபகம் இருக்கா இப்ப நான் வச்சு பாக்குறேன் அது என்ன இருக்குதுன்ட்டு எவ்வளோ இருக்கு ஆனா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது தெரியுதா ஸ்பீடா குறையுது பார்க்க முடியுது எல்லாத்தினாலையும் குயிக்கா குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு ஏன் குறையுது பிகாஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரண்டை விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் லூஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் கரண்டை இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிற கெப்பாசிட்டியை இவ்வளோ குயிக்காக லூஸ் பண்ணுதுன்னா இன்னும் பெருசாக இருக்கிறத ஸ்லோவாக தான் லூஸ் பண்ணும் இப்போ நம்ம பெருசாக இருக்கிறதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம் இப்போ இதில் ஒன் போட்டிருப்போம்ல அதில் பாருங்கள் அதில் இருக்கிற பவர் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக தான் லூஸ் ஆகும் கம்பேர் பண்ணால் ஸ்லோவாக போகுதா ரொம்ப மெதுவாக தானே குறையுது இதுக்குள்ளே இருக்கிற கெப்பாசிட்டியில் இப்போ எவ்வளோ குட்டியாக இருக்கணும் நம்ம எட்நூறு கோடி சாரி ஆறு ஆறாயிரத்தி நானூறு கோடி கெப்பாசிட்டியை வந்து பல ஏக்கரில் வைக்கல இத்தனூண்டு சைஸ்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டி ரொம்ப குட்டியாக இருக்கணுமா ரொம்ப 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 குட்டியாக இருக்கணும் அப்போ சீக்கிர கரண்ட்டை லூஸ் பண்ணிடும் அதனால தான் ரேமுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதனால தான் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கை இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா மேக்னெட் திரும்பாது நீங்கள் வந்து ஒன் இந்த ஜீரோ ஒன்னுன்னு மாற்றிட்டு கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கனால இந்த மேக்னெட் இப்படியே தான் இருக்கும் உங்களை திருப்பி வர்றதுக்கு தான் கரண்ட் தேவை
இது வந்து நீங்க லைஃப் லாங் இனி மறக்க மாட்டீங்க ஆனா ஒரு விஷயத்த மறந்துடுவீங்க இன்னும் டீடைலா உள்ள சொன்னது கெப்பாசிட்டி உள்ள சார்ஜ் போறது இப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கெப்பாசிட்டி எப்படி தெரியுமா சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஒரு கெப்பாசிட்டிக்குள்ள இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளேட் இருக்கும் இப்போ நீங்க இதை ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கெப்பாசிட்டி எடுத்து அதாவது கெப்பாசிட்டிக்குள்ள இருக்க அந்த ரெண்டு பிளேட் எடுத்து நீங்கள் இப்போ ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு எனி பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பேட்டரி ஒரு சைட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கொண்டு போய் அக்குமுலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இன்னொரு சைடு இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ ஒரு பக்கம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும் அப்போ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பிளேட்டுக்கும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பிளேட்டுக்கும் நடுவில் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால இதுக்குள்ள சார்ஜ் நல்லா குதிக்க முடியாது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் ஃபார்ம் ஆகும் இது அதை அட்ராக்ட் பண்ணும் அது இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இதை வந்து நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா யூ நோ வாட் இட் இஸ் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கோட ஈக்குவேஷன் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை நீங்கள் அமுத்துனா எப்படி அது எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டியில் பேட்ரி வச்சோடனே பேட்ரி அந்த எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் இப்போது நீங்கள் இந்த பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது ஒரு பல்ப் மாதிரி வச்சிங்கன்னா இப்போ இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அந்த பல்ப் வழியே மூவாக எலக்ட்ரான் வந்து ஒர்க் ஆகும் இதுதான் வந்து அது சார்ஜ் ஆகிறதுக்கான கிராஃப் அதே மாதிரி இதுதான் அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கான கிராஃப் ஒரு ஸ்டீப்பாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது பாருங்கள் லைட்டாக எப்படி வருதுன்னு புரிஞ்சுதா இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியல லைட்டாக புரிஞ்சுதா இது உங்களுக்கு லைஃப் லாங் ஞாபகம் இருக்காது இவன் சொல்லி இதை நீங்கள் மறந்துடுவீங்க அது ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னது உங்கள் ரேமில் ஞாபகம் இருக்குது உங்களுக்கு ரேம் இல்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் இது அதை விட ஃபாஸ்ட்டுங்கிறது உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்கு போயிடுச்சு பிகாஸ் நீங்கள் அதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதனால தான் புரிஞ்சுப்படிங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ தான் ஹார்ட் டிஸ்க்கு டேட்டா போகும் அதுக்கு போகிறதுக்கு டைம் ஆகும் உடனே போகாது ஸோ கம்ப்யூட்டரும் அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் குயிக்காக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரேம் பர்மனண்ட்டாக டேட்டா வச்சுருக்கிறதுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் சூப்பர்வா இவ்வளோதான் ரேம் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மெமரினாவே ரேம் தான் நான் வந்து மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் மெயின் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ப்ரைமரி மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் என்ன சொன்னாலும் நம்ம டேட்டாவை ரேமில் ஸ்டோர் பண்ணுறதா தான் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ மெமரினாவே ரேம் தான் ஹார்ட் டிஸ்கெல்லாம் செகண்டரி மெமரின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் மெயினாகவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க மெமரினா அது ரேம் தான் புரிஞ்சுதா மெயினு ப்ரைமரி என்ன சொன்னால் முக்கியமான மெமரினாவே அது ரேம் தான் ஸோ கம் கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரேம் தான் அதுக்கு மெமரி ஹார்ட் டிஸ்க் ஒன்று இருக்கிறது தெரியாது சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் தான் தெரியுமே நீங்கள் அதனால தான் ஒரு வேர்டில் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணிருக்கீங்கன்னா பவர் பிடிக்கிட்ட நீங்கள் பண்ண ஒர்க்கில் லாஸ் ஆயிடும் ஏன்னா ரேமுக்கு கரண்ட் இல்லைன்னா எல்லாமே அது மறந்து போயிடும் ஆனால் ரேம் இருக்கிறனால தான் ஸ்பீடாக இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்க்கில் வச்சு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் நீங்கள் வேர்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா இப்படிங்கிறதுக்கு ஓப்பன் ஆகுதுல்ல பிகாஸ் ரேம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ரேமுக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க்கு இப்போ நான் ஸ்பீட் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ நான் சார்ஜ் ஜிபிடி வச்சிருக்கேன்னா இப்போ என் சார்ஜ் ஜிபிடி ரேமில் இருக்கும் ஓகேவா நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறனால அது ரேமில் தான் இருக்கும் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படி வச்சுக்கிறேன் எல்லாத்தினாலையும் பார்க்க முடியும் மெயினாக கேமராவால் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணோன்னே அது ஓப்பன் ஆகும் பிகாஸ் அது ரேமில் இருக்கு ஆனால் அதுவே நான் வந்து டாஸ்க் மேனேஜர் போய் கிளியர் பண்ணி விட்டு வந் கிளியர் பண்ணி விட்டு வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் டாஸ்க் மேனேஜரில் போய் கிளியர் பண்ணிட்டேன் இப்போது அது ரேமை விட்டு போயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணால் ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து அது லோட் ஆகணும் ஸோ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதுன்னு பாருங்கள் தெரியுது எவ்வளோ டைம் எடுத்துச்சுன்ட்டு ஆனால் அதுவே இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ரேமில் இருந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸ்பீடு தெரியுதா டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு அந்த லோடிங்கே இல்லை அந்த லோட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்லோவாக இருக்கிறதா இப்போ புரியுதா ஏன் ஹார்ட் டிஸ்கை வெறுக்கிறேன் ரேம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்குன்ட்டு சூப்பர் ஸோ இதோட ரேமும் முடிஞ்சு